এবার বলবো কুয়ালা সেলাঙ্গরের কথা কুয়ালালম্পুর থেকে প্রায় পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূরে সেলাঙ্গর নদীর ধারে একটা ছোট্ট শহর কুয়ালা সেলাঙ্গর মালাক্কা স্ট্রেটে কুয়ালা সেলাঙ্গরকে মোটামুটিভাবে উপকূলবর্তী শহর বলা যেতে পারে নদী সমুদ্র পাহাড় আর লাইট হাউস নিয়ে কুয়ালা সেলাঙ্গর একেবারেই অন্যরকম একটা জায়গা লাঞ্চের পরে বেরিয়ে পড়েছিলাম কুয়ালা সেলাঙ্গরের জন্য আগে থেকেই একটা গ্র্যাব বুক করা ছিল আমাদের ড্রাইভার সোম সুন্দরম মুথুস স্বামীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল পেটালিং স্ট্রিট যাওয়ার সময় কথাবার্তায় আলাপচারিতায় তখনই বুঝেছিলাম সোম সুন্দরম একেবারেই মাটির মানুষ কুয়ালা সেলাঙ্গর যাওয়ার পথে রাস্তার দুপাশের দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে দেওয়ার মতো সোম সুন্দরমও তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বর্ণনা করে যাচ্ছে সেসব কিছু কোয়ালা সেলাঙ্গরে গেলে সাধারণত একটা রাত্রি হোটেলে কাটিয়ে পরের দিন সকালে ফেরাটাই রীতি তার কারণ হলো ফায়ারফ্লাই ব্লু টিয়ার্স আর ইগল ফিডিংয়ের মতো কিছু আকর্ষণ যা কিনা বিকেল বা সন্ধেবেলা ছাড়া দেখা যায় না আর স্কাই মিরার যা কিনা সকাল ছাড়া দেখা অসম্ভব আমাদের হাতে সময় কম থাকায় এই স্কাই মিরারকে লিস্ট থেকে বাদ দিতে হয়েছে কুয়ালা সেলাঙ্গরে যখন পৌঁছালাম তখন বিকেল হয়ে গেছে সোম সুন্দরম প্রথমেই আমাদের নিয়ে গেল বুকিত মালাবাতি দেখাতে এই বুকিট মালাবাতিতে আছে একটা পুরনো কেল্লা লাইট হাউস যা কিনা প্রায় দুশো তিরিশ বছরের পুরনো আর একটা বড় পাথরের স্ল্যাব যেখানে বিশ্বাসঘাতকদের মাথা কেটে শাস্তি দেওয়া হতো এ এক অসাধারণ দৃশ্য সেলাঙ্গ নদী দূরে গিয়ে মিশেছে মালাক্কা স্ট্রেটে এই নদীর উপরেই একটু পরে বোট রাইড করব আমরা বোট রাইডের প্যাকেজের দাম একটু চড়া এর মধ্যে থাকছে ইগল ফিডিং ফায়ার ফ্লাইস আর ব্লু টিয়ার্স এই ব্লু টিয়ার্স হলো নীল রঙের একটা বায়োলুমিনেসেন্ট অ্যালগি যা কিনা অন্ধকারে জল জল করে এটা শুনেছিলাম যে একে দেখার জন্য কপাল নামক বস্তুটি থাকা চাই তাই কতকটা নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্যই প্যাকেজটা বুক করে ফেললাম কিন্তু হাতে এখনও অনেকটা সময় বাকি তাই অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো গতি নেই চলে এসেছি সেলাঙ্গ নদীর ধারে এটা নদীর মোহনা বলা যেতে পারে এখান থেকে আরও খানিকটা পথ গিয়ে সেলাঙ্গ নদী মালাক্কা স্ট্রেটে গিয়ে মিশেছে এখানে বসেই অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায় আশেপাশে কিছু ছোটোখাটো রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে ইচ্ছে করলে একটু পেট পুজোও করে নেওয়া যেতে পারে সূর্যাস্তের রং যখন সবে নদীর সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে তখন আমাদের বোট রাইড শুরু হলো লাইফ জ্যাকেট পরে বসলাম বোটের মধ্যে আর আমাদের বোট সেলাঙ্গ নদীর মোহনার দিকে ছুটে চলল দারুণ গতিতে
বেশ খানিকটা চলার পর আমাদের বোট এমন একটা জায়গায় পৌঁছল যেখানে নদীর মুখটা বেশ খানিকটা চড়া হয়ে গেছে সেখানে আরেকটা বোট থেকে কিছু খাওয়ার নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে আর তাকে ঘিরে উঠছে এক ঝাঁক ইগল এ এক অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা আরও কিছুটা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বোট আবার চলতে শুরু করেছে এবার দেখব ফায়ার ফ্লাইস মানে জোনাকি ইয়ার্স দেখার জন্য আরও বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছিল আমাদের বোট তাতে আমাদের ক্যামেরায় যা ধরা পড়ল সেটাই আপনাদের দেখাবো যেটিতে ফেরার পথে মনটা একটু হলেও খারাপ হয়ে গেছিল ব্লু টেয়ার্সটা ঠিক মতো না দেখতে পাওয়ায় কিন্তু যে রোমাঞ্চকর একটা বোট রাইডের অভিজ্ঞতা আমাদের হলো তার কাছে সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায় এবার ফেরার পালা সোমসুন্দরমও বোধহয় আমাদের ডাকছে এগোলাম তাহলে ও হ্যাঁ ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব বাটনটা আর তার সঙ্গে বেল আইকনটাও ক্লিক করে দেবেন কিন্তু Oh.